ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚ್ಚಾಟ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾವ್ಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಶ್ರೀಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕುರುಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಗರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಗರು ಕಾಳಗದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ವರಸೆಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುರುಬ ಕೋಟಾದಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ನಂಜಾವದೂತ ಶ್ರೀಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಗಳು ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಹೀಗಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುರು ಸಮಾಜದವರು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮೂವರಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇವು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಳ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗದೆ ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಸಮುದಾಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಕಾಣೋದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಬಾಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈ ರಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕುರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಸಮ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುರು ಸಮಾಜದವರು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮೂವರಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆದ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ನೋಡಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೌದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಟಗರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀಗಳು ಏನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಟಗರು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಗುದ್ಲಿಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಈಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಹ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಹ ಆರೋಪನ ಈಗ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಂಜಾವಧೂತ ಶ್ರೀಗಳು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಶ್ರೀಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ರೋಹ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕುರ್ಬ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕುರ್ಬ ಪ್ರದೇಶ ಕುರ್ಬ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಮತ ಇದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಅದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ಮೊದಲನೇ ಗುದ್ದು ಅಂತ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕುರುಬರನ್ನೇ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹುದ್ದೆನೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಡ ಕಾಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿರಿಲ್ಲ ಕಾಡ ನಿರ್ದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದರ್ಶಕರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಕವ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಕುರುಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂನು ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತ ಜನ ಇದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರೇ ಇರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುರುಬರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೇಳೋರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಬ್ಬರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುರುಬರು ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಓಟು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ
ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಮುದಾಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಕಾಣೋದು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಬಾಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈ ರಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಕುರುಬು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಸಮ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್